வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீட்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்குறோம் இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கொஸ்டின் எப்படி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அதோட கண்டென்ட் எப்படி எழுதுனா உங்களுக்கு மார்க் அதிகமாக கிடைக்கும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அதனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பார்ட் சி கொஸ்டின் எந்த யூனிட்லேருந்து வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இப்போ யூனிட் ஒன் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிக் டேட்டா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த பிக் டேட்டா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பிக் டேட்டா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரு அஞ்சு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு அது அஞ்சுமே நீங்க படிக்கணும் அந்த அஞ்சு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு எயிட் மார்க் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதாவது யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிக் டேட்டா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிக் டேட்டா யூஸ் கேசஸ் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த சைம் உங்களுக்கு வந்து பிக் டேட்டா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் பிக் டேட்டா யூஸ் கேசஸும் உங்களுக்கு கம்பைன் பண்ணி கேட்பாங்க அதாவது ஒரு தேர்ட்டீன் மார்க்காக கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு தனித்தனியாக எயிட் மார்க்காக கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா செவன் மார்க் அந்தமே உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு கம்பைன் பண்ணால் உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் மார்க்கில் கேட்பாங்க அப்படி ஸ்பிளிட் அவுட் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் மார்க் அப்படி இல்லைனா எயிட் மார்க் அப்படி இல்லைனா சம்டைம்ஸ் ஃபோர் மார்க்கில் கூட கேட்பாங்க இந்த பிக் டேட்டா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதனால் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெச்டிஎஃப்எஸ் அதாவது ஹெச்டிஎஃப்எஸ்னா வேறு எதுவும் இல்லை ஹடோப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம் இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் தரவாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேப் ரெடியூஸ் அண்ட் யான் அதாவது உங்களுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த நாலில் உங்களுக்கு வந்து இந்த எஸ்டிஎஃப்எஸ் அதாவது அடுப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் இதுக்கு வந்து ஒரு டயக்ராம் வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஃபைல் சிஸ்டம் அதாவது அந்த ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராம் வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அது வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறமே வரும் அதனால் இந்த அடுப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் இந்த மேப் ரெடியூஸ் அண்ட் யான் ஃபங்க்ஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதனால் இந்த நாலு கொஸ்டின் தான் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தரவு படிச்சுருங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து செகண்ட் யூனிட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் செகண்ட் யூனிட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கே மீன் கிளஸ்டரிங் இந்த கே மீன் கிளஸ்டரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அல்காரதம் இது அல்காரதம் எழுதி உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் அப்படி கே காட்டி உங்களுக்கு வந்து நீங்களே ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் கொஸ்டின் எழுதி அதை ஆன்சர் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு அதாவது அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் அதான் உங்களுக்கு கே மீன் கிளஸ்டரிங் இல்லை கே மீன்ஸ் அல்காரதம் அப்படி கேட்பாங்க அது எது கேட்டாலும் உங்களுக்கு கே மீன்ஸ் கேட்டு கேட்டாலே உங்களுக்கு இந்த அல்காரதம் தான் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் உங்களுக்கு இந்த அல்காரதம் வந்து ஒரு அந்த அல்காரதம் என்னென்ட்டு எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அல்காரதம் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த அல்காரதம் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் எழுதி சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படி ப்ராப்ளம் அவங்களே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டர் வெறும் அல்காரதமும் ப்ராப்ளம் அந்த அவங்க கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி காமிச்சா போதும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே தேரி கொஸ்டின் தான் யூனிட் டூவில் இது ஃபஸ்ட்டு இது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசிஷன் ட்ரீ அல்காரதம் இது ஒரு தேரி கொஸ்டின் தான் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் அதாவது டிசிஷன் த்ரீ அல்காரதம் எப்படி அதாவது அப்போ டிசிஷன் த்ரீ அல்காரதம்னா என்ன அதுக்கப்புறம் அதோட டைப்ஸ் என்னென்ட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் அது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் படிக்க வேண்டியது மற்றபடி உங்களுக்கு இந்த அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் தீரம் பேஸ் தீரம் உங்களுக்கு வந்து அதாவது அது பேஸ் தீரம்னா என்னென்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேஸ் பண்ண ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த சால்வ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் அப்படி தான் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நேவி பேஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த நேவி பிளேஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்து அது நேவி பேஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன அப்படி எழுதணும் இது நேவி பேஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதாவது ஒரு ஸ்பெஷல்
பேடிஎம்மு இல்லை ஃபோன்பே இல்லை கூகுள் பே இது மூலமாக நீங்கள் மணி பே பண்ணணும் அதாவது சென்ட் பண்ணணும் அது எப்படி சென்ட் பண்ணணும் தெரியலனா நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் நீங்கள் இப்போ கூகுள் பே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூகுள் பே மூலமாக எப்படி மணி சென்ட் பண்ணும் அதாவது ஹவு டு சென்ட் மணி த்ரூ கூகுள் பே டு அ நம்பர் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா எப்படி சென்ட் பண்ணணுன்ட்டு அவங்க சொல்லி தருவாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் அதாவது அமௌண்ட் சென்ட் பண்ணோம் ரீசார்ஜ் பண்ணக்கூடாது காலும் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அமௌண்ட் சென்ட் பண்ணி முடிச்சோன்னே நீங்கள் வந்து அந்த அமௌண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அதாவது பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் இருக்கும்ல அதை வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அதை வந்து இந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பணும் அதாவது இந்த டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் தான் டிஇஆர்ஆர்ஏசிஇ ஓயூடி டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் அனுப்பணும் இது எந்த மெயில் ஐடி மூலமாக நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புகிறீங்களோ அந்த மெயில் ஐடிக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த நான் நீங்கள் பே பண்ண ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புகிறீங்களே அந்த மெயில் ஐடிக்கே உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் வந்து சேர்ந்துடும் உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் வந்து சேர்றது வந்து மினிமம் உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் எம்ப மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஒன் ஹவர் ஆகும் ஒன் ஹவர் எல்லாம் ஆகாது அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு சென்ட் ஆயிரும் மினிமம் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு நோட்ஸ் கிடச்சிடும் உங்களுக்கு இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் வாங்குகிற ப்ரொசீஜரு இப்போ வந்து நம்ம யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இப்போ வந்து யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஆப்ரியோரி அல்காரதம் டு ஒரு அல்காரதம் இருக்குது அந்த அல்காரதம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அதாவது உங்களுக்கு அல்காரதம் எழுதி அதுக்கப்புறம் அது ஆப்ரியோரி அல்காரதம் எதுக்கு யூஸ் அப்படி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அது பேஸ் பண்ணால் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி காமிக்கணும் அவங்களே ஒரு ப்ராப்ளம் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்தாங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் எழுதுனா போதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து எயிட் மார்க்கு அப்படி இல்லைனா ஃபோர் மார்க்கில் கேட்பாங்க இந்த ஆப்ரியோரி ஆல்காரதம் உங்களுக்கு தேர்ட்டின் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஆப்ரியோரி ஆல்காரதம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் உங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் கீழே உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு சிஸ்டம் இருக்குது அது அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ண டைப்ஸ் சொல்லலாம் அது என்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் ஒரு ஃபோர் மார்க்குக்கு எழுதுகிற மாதிரி படிச்சுக்கோங்க இந்த கொலாபரேட்டிவ் ரெக்கமெண்டேஷன் இது வந்து உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டமோட டைப்பு இது வந்து நீங்கள் வந்து கொலாபரேட்டிவ் ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்ட்டின் மார்க் எழுதுகிற மாதிரி நீங்கள் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டென்ட் பேஸ்டு ரெக்கமெண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் பேஸ்டு ரெக்கமெண்டேஷன் இப்போ இந்த கொலாபரேட்டிவ் ரெக்கமெண்டேஷன் கண்டென்ட் பேஸ்டு ரெக்கமெண்டேஷன் நாலேஜ் பேஸ்டு ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த அது அப்படின்னா என்ன அதாவது இந்த இந்த டைப்ஸில் இந்த கொலாபரேட்டிவ் ரெக்கமெண்டேஷனாக என்ன அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதை பற்றி உங்களுக்கு அதுக்கு ரிலேட்டடான கொஞ்சம் குட்டி ப்ராப்ளமே இருக்கும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து குட்டி டயக்ராம் எதாவது போட்டு நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால இந்த கொலாபரேட்டிவ் ரெக்கமெண்டேஷன் கண்டென்ட் பேஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் நாலேஜ் பேஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆப்ரியோரி ஆல்காரதம் இந்த நாலு தான் உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரீம் டேட்டா மாடல் இந்த ஸ்ட்ரீம் டேட்டா மாடல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராம் அறிவோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரீம் டேட்டா மாடலை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரீம் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் அதோட காம்பனன்ஸ் அதுக்கு தனியாக டயக்ராம் வரைஞ்சி அதோட காம்பனன்ஸை நீங்கள் எக்ஸ் அதோட காம்பனன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம் டேட்டா மாடலோட உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் இப்படி தான் எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஏபி ஆர்டிஏபினா ரியல் டைம் அனாலிட்டிக் பிளாட்ஃபார்ம் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இது உங்களுக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின் மாதிரி தான் வரும் இது வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ஆர்டி ஏபிட்டு அப்படின்னா என்ன ஆர்டி அதாவது ரியல் டைம் அனாலிட்டிக் பிளாட்ஃபார்ம்னா என்ன அப்படி எழுதுவீங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அதுக்கு பேஸ் பண்ண கொஞ்சம் தேரி வரும் அது படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ரியல் டைம் அனாலிட்டிக் பிளாட்ஃபார்ம் அதை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் சால்வ் பண்ணி காமிப்பீங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்லேயே அதேமாதிரி
இந்த நோ எஸ்கியூவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதாவது நாட் ஓன்லி எஸ்கியூஎல் அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த கொஸ்டினை அந்த நோ எஸ்கியூஎல் கேட்பாங்க அப்படி இல்லை நாட் ஓன்லி எஸ்கியூஎல் அப்படி கேட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் இது வந்து ஒரு தேரி கொஸ்டின் தான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் நோ எஸ்கியூஎல் இது வந்து ஒரு அஞ்சு டைப் இருக்குது அந்த அஞ்சு டைப்பும் நீங்கள் படிக்கணும் அந்த அஞ்சு டைப்பு எலாபரேட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு அது தனியாக உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸில் கேட்டாலும் எழுதுறதுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு அவ்வளோ கண்டென்ட் நீங்கள் படிக்கணும் டைப்ஸ் ஆஃப் நோ எஸ்கியூலுக்கு அதாவது அஞ்சு டைப்புமே நீங்கள் வந்து அஞ்சு எயிட் மார்க் படிக்கிறமே நீங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் நோ எஸ்கியூவில் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹை அண்ட் ஹெச் பேஸு ஹை அண்ட் ஹெச் பேஸு ஒரு சின்ன சின்ன எயிட் மார்க் கொஸ்டின் தான் அதனால் இதுவும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுருங்க ஆனால் நோ எஸ்கியூவல் அண்ட் டைப்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் மார்க்கில் கேட்பாங்க அப்படி இல்லை எயிட் மார்க் கேட்பாங்க அதனால் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்குமே ஆனால் இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் நோ எஸ்கியூவில் உங்களுக்கு அஞ்சு எயிட் மார்க் படிக்கிறமே வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் நோ எஸ்கியூவில் வந்து நீங்கள் விட்டுறாங்க கண்டிப்பாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நோ எஸ்கியூவல் அது உங்களுக்கு நோ எஸ்கியூவில் என்ன அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படி படிக்கிறமே வரும் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படிட்டு படிக்கிறமே வரும் அதுக்கப்புறம் ஹை வண்டு ஹெச் பேட் ஹெச் பேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டின்மே வரும் இப்போது இதில் தான் உங்களுக்கு யூனிட் அதாவது உங்களுக்கு பிக் டேட் அனாலிட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் ஒன்லேருந்து யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ வந்து பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எந்த யூனிட்டில் எந்த கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்ட் சி வந்து யூனிட் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மூணு யூனிட்லேருந்து தான் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த யூனிட் டூவில் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின் ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் சொன்னேன்ல அதாவது எதெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின்ட்டு அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு பார்ட் சியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது திருப்பி ஒரு கா சொல்லிடுறேன் ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின் எதுலான்ட்டு உங்களுக்கு வந்து யூனிட் டூ பார்த்தீங்கன்னா கேம் இன் கிளஸ்டரிங் அப்புறம் பேஸ் தரம் நேவி பேஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீயில் ஆப்ரியோரி அல்காரதம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரில் ஸ்ட்ரீ சாரி ஆர்டிஏபி அதாவது ரியல் டைம் அனாலிட்டிக் பிளாட்ஃபார்ம் அப்புறம் கவுண்டிங் ஒன்ஸ் இன் அ விண்டோ இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு யூ அதாவது யூனிட் அதாவது இதில் இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு பார்ட் சி கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மூணு யூனிட்டை விட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேரி கொஸ்டின் தான் ஏதாவது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது நீங்களாக யோசிச்சு எழுதுகிறமே ஏதாவது தேரி கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு பார்ட் அதாவது பார்ட் சி கொஸ்டினில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது இதுதான் உங்களுக்கு பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இப்போது இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ